మన బంధువులే మన మోసం చేస్తారు కుటుంబ సభ్యులే మోసం చేస్తారు మిత్రులు మోసం చేస్తారు ప్రాణమిత్రులు మోసం చేస్తారు అసలు ఇంతకాలం ఈ మైత్రి అనేది మోసం చేయడం కోసం చేసాడా అనిపిస్తుంది ఆశ్చర్యకరంగా వివాహ బంధాలకు దిక్కులేదు ఇవాళ భర్త చేతిలో మోసపోయిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో భార్య చేతిలో మోసపోయిన వాళ్ళు అంతమంది ఉన్నారు అంత నిష్పత్తి సమానమైపోయింది ఇప్పుడు నీతులు అందరికీ చెప్పవలసి వస్తుంది చెప్పి ఉపయోగము కనబడడం లేదు స్వార్థం 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 పచ్చి స్వార్థం నా సుఖం నాకు ముఖ్యం నువ్వేమైనా నాకు అక్కర్లేదు చివరికి స్వార్థం కన్న బిడ్డల విషయంలో కూడా బిడ్డలకి కన్న తండ్రులు తల్లిదండ్రుల విషయంలో కూడా ఇక ఆర్థికమైన మోసాలు అయితే చెప్పక్కల తెలిసి 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 మళ్ళీ అదే మాయలో పడుతున్నారు ఓ పది లక్షలు మాకివ్వండి మీకు ఏదో పెట్టిస్తాం అక్కడ పెట్టి పూజ చేయండి అది ఏదో మూడు రెట్లు అవుతుంది అంటే నమ్మేయడమే ఎలా అవుతుంది ఆ పెట్టులో ఏముంది ఎలా అవుతుంది దాని మీద ఎన్ని పూజలు చేస్తే మాత్రం అవుతుంది అసలు పూజలకి డబ్బు పెరగడం ఏమిటి అన్నీ ఇంకా చెరవకి పిల్లి మాంసం పేరు మీద కూడా మోసమే ఏ దేవుడు బొమ్మ వేసాడు ఏ గురువుల బొమ్మలో వేసాడు వాళ్ళకి అప్రతిష్ట దేవుడికి అప్రతిష్ట అయితే సరే దేవుడు ఆయనకి ఇబ్బంది లేదు ఆయన పడతాడు ఆయన ఎప్పుడో శిలా విగ్రహం అయిపోయాడు ఈ గురువులు పాపం స్వామీజీలు వీళ్ళేదో నమ్ముతారు వీళ్ళేదో చెబుతారు అక్కడ వెళ్ళబొమ్మ వేసేస్తారు ప్రచారం చేసేస్తారు చివరికి సంబంధం లేని వాళ్ళు ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తుంది వాళ్ళ తపస్సులో వాళ్ళు ఉండకుండా ఎవరికో సహకరించినందుకు పాపం చేసినందుకు ఇది ఫలితం ఇది అందుకే సన్యాసం అంటే సాంగత్యం పనికిరాదన్నారు వ్యాపారస్తులతో సాంగత్యం అసలే పనికిరాదు రాజకీయాలతో సాంగత్యం అంతకంటే పనికిరాదు ఎందుకంటే వ్యాపారం అన్నాక ఆ దృష్టి వేరు రాజకీయం అన్నాక ఆ దృష్టి వేరు అక్కడ దేశక్షేమం అనేటువంటి దృష్టి చాలా తగ్గిపోయింది ఇవాళ ఇదివరకు రాజకీయాలు వ్యాపారాలు అన్నీ బాగానే ఉండేవి ఇప్పుడు తగ్గిపోయింది అనేక రకాల ఆర్థిక మోసాలు మళ్ళీ 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 ప్రజలు అవే ఉత్సుల్లో పడ్డాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం మోసం చేస్తున్నది ఏదో ఆ సంస్థ ఈ సంస్థ అనక్కల మన మనస్సే మన బుద్ధే మోసం చేస్తుంది అసలు బ్యాంకులు ఇవ్వలేన వడ్డీని బయట వాళ్ళు ఎలా ఇస్తారు ఏం చేసి ఇస్తారు ఆ స్థితిలో వెళ్ళినప్పుడు తెలుసుకోవలసిన విషయం ఇది చేయవలసిన ప్రార్థన ఎంతగా చూసి ఎన్ని జాగ్రత్తలు పడి దస్తావేజులన్నీ చూసి కొనుక్కున్నా స్థలం చివరికి కొన్నది మోసమే అంటే ఏం చేయాలి అన్ని బాగానే ఉన్నాయి ఏదో పదిహేను ఏళ్ళకి ఏదో ఎన్కంబ్రన్స్ సర్టిఫికెట్ అది కూడా ఈ మధ్యన ఏమైంది అంటే మీరు చూసుకోవాలన్న అవన్నీ మాకు సంబంధం లేదని చెప్పేసి మరి ఎన్కంబ్రన్స్ సర్టిఫికెట్ ఇచ్చావు కదా అంటే మేము ఇస్తామండి రికార్డు ప్రకారం అంటే దానికి ఓ ఫీజు కట్టించుకుని దానికి ఆ సర్టిఫికెట్ ఇచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆ స్థలంలో తేడా ఉంటే ఇచ్చిన వాళ్ళు బాధ్యత వహించాలి వస్తే వహించరావు మీరే చూసుకోవాల